Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Huwebes, September 30, 2021. Ako si Barbie mula kat ito ang balitang A to Z. Comelec at PNP kasado na ang paghahanda para sa kauna-unahang COC filing sa ilalim ng new normal. Vice President Lenny Robredo ninominan ng isang bayan bilang presidential bet para sa 2022 elections at Mayor Isko Moreno maghahain ng kanyang COC sa darating na October 4. Pilot implementation ng alert level system sa NCR extended hanggang October 15. Kinatawan ng formally na si Crizel Mago hindi humarap sa Senado. Senador Gordon at dating Undersecretary Lloyd Lau nagkainitan. Mga mobile subscribers na gustong lumipat ng service providers ng hindi nagpapalit ng kanilang numero, pwede na sa mobile number portability app. Pambato ng Cebu City, wagi sa Miss Universe of Philippines. Magandang gabi, Comelec at PNP kasado na ang paghahanda para sa kauna-unahang COC filing sa ilalim ng new normal. Alamin na mga bawal at bagong guidelines sa report na ito. Una-unahang filing of Certificate of Candidacy sa ilalim ng new normal. Inaasahang magiging mas tahimik kaysa sa nakagisnan. Bawal kasi ang bonggang pagsalubong sa mga kandidato. Bawal rin ang mga usisero, mga tambay, pag-iingay at pagsiselfie sa venue. Para sa national positions, imbis na sa tanggapan ng Comelec sa Intramuros, Maynila, sa Harbor Garden Tent ng Sofitel sa Pasay City, sila maghahain ng COC at CONA. All aspirants are going to be uh, required to present a negative antigen or PCR test upon entry into the filing venue. Um, there is an antigen testing facility there. Just in case the aspirant doesn't have an antigen test ready. He will lay ang venue para sa president at vice president. He will lay din sa senado at party list. Pagkatapos ay patutuloyin naman sila sa hiwalay pang lugar ng media kung saan pwede silang magbigay ng unang mensahe sa publiko. For president and vice president, they are allowed only three members of their entourage. For people who are running for senator, they are allowed two. Uh, in their entourage and uh, individuals running or who are filing for party list organizations, they will be allowed one uh, member in their entourage. Hindi naman required ang negative antigen test para sa local candidates, pero tig dalawa lang din ang pwedeng kasama ng mga aplikante. Samantala, PNP nagsagawa ng simulation exercises sa Sofitel at tanggapan ng Comelec nationwide. Ayon sa ahensya, kasado na ang kanilang paghahanda para sa kaayusan ng naturang event at kaligtasan laban sa COVID-19. Tinignan yung mga positions ng mga uh, checkpoints, yung mga uh, visibility points natin, mga social uh, distance patrollers para maiwasan natin yung uh, uh, pagkumpulan ng mga tao doon sa lugar at hindi magiging isang super spreader event yung nasabing activity. Wala rin anila silang namomonitor na anumang banta. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga local government units at saka at continuous ang intelligence gathering natin tungkol dyan para maging alerto tayo. Magpapatupad din ang MMDA ng one-way scheme sa paligid ng Sofitel sa kabuuan ng COC filing mula October 1 hanggang October 8. Ninominan na ng isang bayan si Vice President Lenny Robredo bilang presidential bet nila para sa 2022 elections. Nag-anunsyo naman ang campaign manager ni Manila Mayor Isko Moreno na maghahain si Moreno ng kanyang COC sa October 4. Nagbabalita, Micaela Ilaw. 
Isang araw bago ang COC filing, may ilang mga nag-anunso na ng kanilang kandidatura. Sa virtual forum kanina, inanunso ng isang bayan na ninomina nila bilang presidential bet para sa 2022 elections si Vice President Lenny Robredo. Sa kabila ng mababang rating nito sa Pulse Asia Survey, noong Hunyo pa man, sinabi na ng organisasyon na isa sa mga napipili nilang tumakbo si Robredo. Isang bayan is pleased to announce to the nation that, is, that it has reached a decision to endorse Vice President Lenny Lobredo for the May 2022 elections. Isambayan followed a rigorous process in reaching its decision. We based our decision on several criteria, integrity, competence, track record, patriotism, vision for our country, and winnability. We have chosen VP Lenny based on this criteria. We therefore ask VP Lenny to accept our endorsement to lead the Filipino people in these difficult times in our history. Nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa nominasyon ng isang bayan sa kanya. Mabigat ani ang responsibilidad ng pagiging Pangulo, buhay at kinabukasan ang nakataya. Kaya ang desisyon ani ay hindi pwedeng nakabase lang sa ambisyon o pag-udiyok ng iba. Manggagaling dapat ito sa loob at pagsuri sa sitwasyon. Humiling ang Vice Presidente na samahan siya na manalangin. Bukod naman kay Robredo, wala pang anunso mula sa ilang mga inuudyokan na tumakbo sa pagkapangulo na sina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Samantala, kinumpirma naman ng campaign manager ni Mayor Isko Moreno na sa October 4 ito magpa-file ng kanyang COC para sa kanyang presidential possession. Originally, ang balak niya was October 1 para ipakita na determinado siya unang-unang araw ng filing, magpa-file na siya. Kanya lang, um, may nakapagsabi sa kanya na kaibigan niya uh, na gawin ng October 4 kasi tukayo niya si St. Francis of Assisi. Kasama naman ni Moreno sa Aksyon Demokratiko ang mamamahayag na si Noli De Castro kung saan tatakbo ito sa pagkasenador. Noong Martes naman, humiling si Senator Leila De Lima sa Muntinlupa Court kung pwedeng payagan na makuha na ng litrato ang kanyang COC filing sa loob ng PNP Custodial Center. Plano ni De Lima na ma-re-elect bilang senador sa susunod na eleksyon. Ilan pa sa mga nagbabalak na bumalik sa Senado si na Javier Hercito at Jingo Estrada. Mag-uumpisa ang COC filing bukas hanggang sa October 8. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Pilot implementation ng alert level system sa NCR extended hanggang October 15. May panawagan naman ang mga pribadong ospital. Narito ang report. Tama naman siguro yung level 4. We mean that na ano, remain at level 4. Pero huwag sana na ibaba na sa level 4. Nananawagan ng Private Hospitals Association of the Philippines sa pamahalaan na panatilihin sa Alert Level 4 status ang National Capital Region. Ayon sa pinuno ng PHAPI na si Dr. Jose René de Grano, bagamat may pagbaba na sa bilang ng mga bagong kasong na itatala, posibleng umakyat ulit ang impeksyon kapag lalo pang nagluwag ng quarantine measures. Yung alert level 4 na bagong uh, ginawa na yan is more relaxed than the MECQ. In terms of uh, the number of uh, commercial establishments that have opened, so much relaxed. Yan. Right now, uh, although we can see na bumaba pa yung trend, ano, may, may trend na bumaba, still, uh, natatakot pa rin ang ating mga healthcare uh, professionals na baka masyado tayong maaga ano, na bigla mas relax pa yung level 3. Kabaligtaran naman ito sa gusto ng tourism department na nananawagang taasan na ang kapasidad ng indoor dining sa mga restaurant. Kami naman sa Department of Tourism, we always naman ask na kung mas marami sana, kunyari yung dine-in, 10%. Kung pwedeng mas marami. Bakit? Kasi gaya ng sinabi ko, fully vaccinated na yung mga nagtatrabaho sa hotel at mga DOT accredited restaurant. Inilagay sa Alert Level 4 ang NCR simula September 16 hanggang ngayong araw September 30. Sa ilalim nito, bawal ang non-essential activities ng mga edad 18 pababa, edad 65 pataas, mga buntis at may comorbidity.
pero pinayagan na ang 30% capacity para sa alfresco dine-in services at 10% capacity naman sa indoor dine-in services na para lang sa mga bakunado na. Pinayagan na rin ang 10% capacity sa loob ng mga salon at barberya basta fully vaccinated ang mga empleyado. Hindi humarap sa Senado ang kinatawan ng farmali na si Crizel Mago. Nagkaroon naman ng mainit na sagutan sa pagitan ni Senador Gordon at dating undersecretary na si Lloyd Lau. Nagbabalita si Micaela Ilam. Ito na ang ikalabing isang pagdinig ng Senado kaugnay sa isyo ng formally. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kanina, absent o hindi humarap si Crizel Mago, ang kinatawan ng formally na nagkumpirmang totoo ang sinabi ng isa sa mga witness na lumapit kay Senator Risa Honteveros na tampered ang mga expiration date ng mga face shield na ibinebenta ng kumpanya. Ayon sa Senado, pinapahanap na sa NBI si Mago, pero tiniyak naman nilang poprotektahan nila ito bilang isang witness. Binalikan naman ng mga senador ang accountant ng kumpanya na si Illuminada Sebial, kaugnay sa mga supporting documents ng kinita ng formally, pero wala itong maipresenta. When you had audited the books of formally, did you not require them to produce to you the source documents for the entries that are being made in their financial statement. The financial statements was, was prepared by their uh, certified public accountant, CPA. Tinanong din ng Senado ang tungkol sa mga overpriced na face shield at face mask. Pero natawa na lang ulit si dating PSDBM Undersecretary Lloyd Lau dito, bagay na ikinainit ng ulo ng mga senador. Sa gitna ng pagdinig, nagalit si Senator Gordon dahil sa mga hindi direksyong sagot ni Lau, kaugnay sa hindi pagsilip nito sa financial capability ng formally. Wala ka nang titig niya na technical, wala ka nang titig niya na legal, wala ka nang titig niya na financial capability. Is that what you want us to believe? Answer the question please. Um, I've already answered this, Mr. Chairman. Um, Do not be impertinent. I'm not impertinent, Mr. Chairman. You are. Shut up. Mr. Chairman? You're trying our patience. I'm asking a simple question, and you're saying in a very uh, sarcastic way na natanong na. Tinatanong kita, nag-isip ka na matagal, tapos ang lusot mo, sasabihin mo, eto, eh, sinagot ko na yan. Ano sinagot mo? Are you saying legal, technical, and financial requirements have been thrown out of the window? Iba siya na sabi mo? Ano ko kung saan law school ka nag-aaral? Patuloy na sinabi ni Gordon na may pagkukulang si Lau sa ginawang procurement. Aniya, dapat sinuri pa rin ni Lau ang financial capability ng formally kahit pa ulit-ulit nang sinabi ni Lau na hindi ito importante dahil nasa gitna ng pandemya. Ayon sa mga senador, hindi nagawa ng maayos ni Lau at dating PSDBM Director Warren Leung ang kanilang trabaho. Malinaw din ayon kay Gordon na iisang kumpanya lang ang pinaboran ni Lalaw na sa ilalim ng anti-graft law ay bawal. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Itutuloy sa Martes, October 5 ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kahit may filing of Certificate of Candidacy. Pilipinas, pinag-aaralan ang posibleng deployment ban sa Saudi Arabia kasunod ng mga report ng pang-aabuso sa mga overseas Filipino workers doon. Kabilang dito ang kaso ng labing anim na OFW na nagreklamo ng pang-aabuso at pangmamaltrato laban sa kanilang employer na isang retired Saudi military general. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ilan sa mga ito ang nakatakas at may limang nakauwi na rin sa bansa. Pero may naiwan pang dalawang Pinoy na nasa empleyo ng retired general at ayaw umanong pakawalan ang mga ito. Paniwala ni Bello, alam ng Saudi government ang ginagawa ng general na kaanak umano ng isang royalty doon. Ang alam ko po, pinag-aralan na po ng ATA, ng TFA po, kabayan na ulit. Oh, oh, pero in the meantime, eh, gusto namin, iuwi na namin. Kaya lang, matigas ang ulo nitong litik na general na ito. Ayaw pakaulat. Kaya bilang safeguard para sa ating OFW, pinag-aralan po na huwag muna tayo mag-deploy hanggat hindi sila nagpapakita. Lalo ang lalong lang pamahalan ng KSA na handa nilang proteksyonan ang ating mga OFW. 
May forever na sa mobile number mo dahil ngayong araw, umarangkada na ang Mobile Number Portability Act. Nagbabalita, Billy Torres. Epektibo na simula ngayong araw ang batas na magbibigay ng pahintulot sa mga mobile subscriber na lumipat ng service providers ng hindi magpapalit ng kanilang numero. Sa ilalim ng Mobile Number Portability Act, Papayagan din ng paglilipat ng subscription mula sa postpaid to prepaid o alinman sa dalawa. Kinakailangan lamang na tumalima ng mobile user sa mga steps na ibinaba ng Telecommunications Connectivity Inc. o TCI. Hindi rin kakailanganin na magbayad sa paglilipat ng service providers gamit ang dating number. Kasama sa mga venture firm ang Smart Communications Inc., Globe Telecom Inc. at Dito Telecommunity. Yan po ang TCI. So ang gagampanan po ng TCI... It's to enable the mobile number portability services in the country. Um, kinuha po natin si Cineverse as the clearinghouse para i-interconnect ang, ang tatlong telcos para mapad mapadali at maging seamless ang mobile number porting services. Para kay Jimwell na makailang beses nang nagpalit ng mobile number, isa itong malaking kaginhawaan. Ayun, uh, isang malaking kaginhawaan to, no sa mga yung pagkakaroon na lang ng isang numero. Uh, makakatulong ito lalo na sa mga ibang mahalagang detalye na kailangan mo i-sync yung mga mismong number mo sa iba't ibang mga bagay katulad ng uh, online banking. Yun na lang, isang number na lang, isa-save mo doon. Mahirap din para sa kanyang muling pangangalap ng contact numbers sakaling mawala ang cellphone niya. Pinatitiyak naman ni Senator Wynne Gachalian sa telecommunication companies ang pag-iingat sa mga personal na impormasyon ng mga mobile subscriber. Aniya, dapat siguraduhin ng telcos ang cyber security at sapat na mekanismo para sa kapakanan ng mga consumer habang nagpapalit ng service provider dahil talamak ngayon ang iba't ibang modus gamit ang online at mobile application platforms. Maaari na namang bumisita sa Facebook page ng TCI para sa mga katanungan ng mga mobile phone subscribers. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng pagkakakitaan nitong Agosto. Ayon sa PSA, kasama sa mga naapektuhan ang medical and dental services. Narito ang report. Unemployment rate sa bansa tumaas sa 8.1% nitong Agosto mula 6.9% nung Hulyo. Ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, mas madami ng 810,000 ang bilang ng mga Pinoy na nawalan ng trabaho sa naturang buwan. Kasabay ito ng mas mahigpit na lockdown sa NCR at iba pang rehiyon dahil sa surge ng COVID cases sa bansa. Pag mayroon talagang uh, ECQ ang uh, affected ay yung unemployment rate. So nakita natin ngayon na yung 8.1% uh, na uh, unemployment rate for the month of August, uh, malaki ang uh, uh, impact ng uh, ECQ dito. Pinakatinamaan ang mga sektor ng edukasyon, administrative and support services, professional, scientific and technical activities, at construction. Sa kabila ng pandemya, pinakatinamaan din ng joblessness ang sektor ng human health and social work na nabawasan ng 83,000 jobs. Itong uh, human health and social work ay uh, uh, kasama na yung mga hospital activities, Uh, at medical and dental practices. Dagdag ng PSA, tumaas ang labor participation rate sa bansa. Ito yung bilang ng mga Pinoy edad 15 pataas na nagtatrabaho o di kaya ay naghahanap ng mapagtatrabahuhan. Ito yung nakita namin dahil nga may uh, may mga bago tayong mga workers, no? yung mga graduates sa uh, koleyo Uh, ay uh, nagkaroon sila ng, uh, sila ay nagparticipate na sa, sa labor force. Samantala, dumami naman ang nagkaroon ng trabaho sa agrikultura, wholesale and retail, manufacturing at fishing. Kasunod ng partial opening nitong Hunyo, fully operational na ang bagong gawang Bonifacio Global City Ortigas Center Road Link Project. Pinasinayaan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1.7 billion peso project na magdurugtong sa BGC at Ortigas Center, gayon din sa Pioneer Street at Shaw Boulevard. Ang proyekto na may habang higit isang kilometro ay inaasahang magpapagaan ng 20% sa trapiko sa EDSA at C5. It will improve the movement of people and goods, especially between Ortigas and BGC business centers as travel time is expected to be reduced to an hour to a mere 12 minutes. 
we welcome this infrastructure development at a time when we are gradually recovering from the economic impact of COVID-19 pandemic and safely revitalizing economic activities. Susunod, alamin ang mas pinadaling work-related requirement ng mga empleyadong nagkaroon ng COVID-19. At sa ating 62nd Balita Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez P. nangalanan na ang limang ospital sa Manila na gagamiting pilot center sa pagbabakuna sa kabataan. Yan at marami pang kapanapanabik ng mga balita sa pagbabalik ng Balita A to Z. Department na kapagtala ng higit 14,200 na karagdagang kaso ng COVID-19. Ang bilang ng mga gumaling ay umabot naman sa halos 8,300 habang nakapagtala ng kabuang 130 na mga pumanaw. Lahat naman ng laboratorio ay operational noong September 28 pero mayroong apat na hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Mas pinadali na ang mga requirement para sa EC benefits ng mga empleyadong nagkaroon ng work-related COVID-19. Nagbabalik, Billy Torres. Pinagaan na ang mga requirement na kailangan ng mga empleyado na nagkaroon ng work-related COVID-19 sa kanilang pag-a-apply para sa benebisyo ng Employees' Compensation Program. Sa mandato ng EC Benefits, dadaan pa rin sa masusing evaluation ng work-related COVID-19 patient. Kakailanganin na sagutan ng formula sa GSIS at SSS, Certificate of Employment, RT-PCR test results, kasama ang medical certificate mula sa kanilang doktor at ang kanilang ID. Kasama sa mga benepisyong mula sa EC program ay ang loss of income benefit, EC sickness benefit, EC medical reimbursement, death and funeral benefits, at EC cash assistance. Yung ating EC medical reimbursement at saka EC death and uh, funeral benefits. Um, I-emphasize ko rin yung sekraki na ito ay over and above what um, can be also applied for from SSS and GSIS. Kasi may sarili pong um, mga benefits na nakukuha sa mga ahensya na ito. Ang um, mga miyembro po ng ating Uh, is ayun pong mga mandatory members ng SSS. Hinihikayat din ng mga nasa ilalim ng government contractual at job order workers na mag-enroll sa programa ng pamahalaan bilang self-employed workers sa ilalim ng SSS para ma-cover ng EC program. Para naman sa mga naka-work from home, ang tanging sakop lamang ng pulisiya sa kanila ay ang injuries at death na nangyari sa kanilang lugar. Hindi kasama ang pagkakaroon ng sakit. Doon sa aming bagong pulisiya, pero inaaral po ito kung pwedeng maisama yung um, COVID-19 na nakuha sa bahay as related. Inaaral pa. Nakaamba na rin ibalik ang pag-a-apply ng cash assistance sa pamamagitan ng online system. Ito ay para mapagaan ang proseso nito para sa mga empleyado. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, nakakasana ang limang ospital sa Maynila na siyang gagamiting pilot center sa pagbabakuna sa kabataan. Nagbabalita, Rod Garabot. Children vaccination, gagawin natin itong dahan-dahan, very phased at saka incremental. Mamimili muna kami ng mga hospitals na pagdadausan ng tinatawag natin mga pilot project. Kasi ang ano namin, gusto namin, hospital based para sigurado tayo ito ang inanunsyo ni Vaccine Star Secretary Carlito Galvez nang salubungin niya ang nasa 391,950 doses ng government procured na Pfizer vaccine. Ayon pa kay Galvez na kabilang sa mga ospital na gagamitin sa naturang pilot vaccination ng mga kabataan ay ang PGH, Philippine Heart Center at mga Children's Hospital. Mapapabilang din umano ang iba pang ospital na may mga pasyenteng bata na may comorbidities. Dagdag pa nito nakabase ang ganitong pamamaraan sa karanasan ng mga bansang unang 
ang nagsagawa nito. Ito'y upang masiguro ang kaligtasan ng mga babakunahan. Gagawin ito sa pamamagitan ng registration sa bawat LGU kung saan uunahin ang may mga comorbidities at mga dependent ng health workers. Sang-ayon din dito ang spokesperson ng PHP Society na si Doktora Maria Carmel Casala. Pero sinabi nitong... Aari naman kasi sa studies abroad, ginagawa na nga yan. No? At na-prove naman at kailangan. At the same dosage of the adults. Ang kaamin lang kung... Uh, ito ay pwedeng ituloy kung talagang maraming supply at adequate ang supply sa karamihan ng publiko. Dagdag pa ni Kasala na mas gusto nilang higit na pagtuunan ng pansin ang mga babakunahang health workers, mga seniors o mga adult na may comorbidities at ang general population na mas higit na tinatamaan ng COVID-19 bago pa man ang mga kabataan. Para sa Balitang A to C, Rod Gerabot. Oras na lang ang binibilang bago mapaso ang deadline sa pagpapasaan ng panukala na pipigil sa debt limit sa U.S. Federal Government habang sa Brazil tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang detalye mula kay Billy Torres. Pinangangambahan ng pagkakaroon ng government shutdown sa Estados Unidos kung hindi maipapasa ang panukalang batas na suspindihin ng national debt limit. Ang naturang resolusyon ang tutulong sa federal government para makapagpatuloy ng operasyon ang mga non-essential government. Ayon kay Senate Minority Leader Chuck Zumer, pagbubutohan ng pagpapasa ng resolusyon ngayong araw at umaasa siya na makakalusot ito. Kasama sa sakop ng panukala ang pondo para sa relokasyon sa Afghan refugees at tulong pinansyal sa mga biktima ng sakuna sa U.S. Nararamdaman na ang epekto ng matinding tagtuyot sa mga pangunahing pangangailangan sa Brazil. Dumobli kasi ang presyo ng mga bilihin dahil sa pinsala na dala ng init ng panahon sa lugar. Maaalalang una na itong pinangambahan ng United Nations sa kanilang pagpupulong. Inaasahan na tataas pa lalo ang presyo ng bilihin sa Brazil sa pagtatapos ng taon. Pero ginagawa naman ang kanilang pamahalaan ng lahat para makontrol ang sitwasyon. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Susunod pambato ng Cebu City, wagi sa Miss Universe of Philippines. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa ating hashtag Sana All, mga bagong reyna ng Miss Universe of Philippines, Hinoro na Hanna, na iuwi ng kandidata mula sa Cebu City na si Beatrice Luigi Gomez ang korona ng Miss Universe of Philippines 2021. Hinirang naman na Miss Universe Tourism ang pambato ng tagig na si Katrina Dimaranan. Miss Universe Charity naman si Victoria Velasquez Vincent ng Cavite. First runner-up si Maureen Robowitz ng Pangasinan at second runner-up si Steffi Aberasturi ng Cebu Province. Lalaban si Gomez sa 70th edition ng Miss Universe na gaganapin sa Eilat, Israel sa Disyembre. Labasan na ng mga tinatagong gamit ng mga pamaskong dekorasyon. Kunin na po yan sa stockroom at pagtulong-tulungan ng buuin ng buong pamilya. Ang iba naman abay excited sa mga bagong biling pamaskong dekorasyon. Luma o bago, kahit ano pa yan, may iisang dahilan. Bakit nagtitipon-tipon ang lahat? Medyo matagal pa, 86 na tulog na lang po bago sumapit ang Kapaskuhan. Simulan ng magbilang sa napakasaya at mahalagang araw na ito. Ang ating quote of the day ay mula sa American author, commentator, news analyst na si Linda Lu Chavez. Ayon kay Chavez, ang pagpili ng isang pinuno ay pagpapatunay na ang taong gumagawa nito ay may tunay na halaga. At yan ang mga balita at impormasyon, mga storyang may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.